家好，欢迎来到清风频道。今天我们来腌制两种不同口味的洋姜和洋姜蛋炒饭。窗外的洋姜在夏天里开出了像菊花一样的黄色的花朵，收获彻始在秋冬。这是去年留在土地里的洋姜，今年自己发芽生长了。轻轻的扒开土，能看到洋姜在泥土的浅层。我们来看看这株洋姜的产量有多高啊！一大篮子啊，真是惊叹这收成。洋姜要仔细的清洗和洗刷，把洋姜放在太阳下晒上一天，或者阴干表皮的水分。这是晒了一天后的洋姜，表皮软软的。把洋姜切成小片，你也可以去皮炒肉片吃，那口感是脆脆的。炒的久一点，洋姜的口感就变得粉粉的，有营养又好吃。找了个脸盆来放切好的洋姜，放入适量的盐，用双手翻拌洋姜。洋姜很容易生长，口感清甜脆爽，可生吃也可炒菜、熬粥、主食。个人认为最好吃的是腌制过后的味道。腌制的作用是把洋姜的水分压出一些，找一样重的东西压在洋姜上过一个晚上。第三天，我们先来制作酱料，锅中倒入生抽，再加入冰糖，煮开后，等冰糖都融化了，关火，放一旁让它冷却。第二种酱料是带辣味的，锅中倒入花椒油，加入郫县红油豆瓣酱，翻炒出香味。加入生抽，最后加入白砂糖或者冰糖，煮开后再煮三分钟，让所有的材料都充分融合，然后离火，让酱汁冷却。这是用盐腌制过一碗的洋姜，压出了一些水分。倒入已经完全冷却后的酱汁，搅拌一下。把洋姜装入无水、无油的干净容器中，把剩余的酱汁都倒入容器中，让酱汁都没过洋姜。最后盖上瓶盖，不让空气进入。倒入第二种有辣味的酱料，这种酱汁腌制出来的洋姜很是下饭，是吃粥的好伴侣，也可以夹在馒头中。我做的两种酱汁都经过高温煮过，这样能够让洋姜的保质期延长，不仅卫生，口感也更好。找一个标签，写上腌制的日期与品种。把装有洋姜的容器放入冰箱，隔天就可以吃。一个星期后会更入味。迫不及待的想尝一尝洋姜，取了一些出来做个蛋炒饭。这是腌制后一天的洋姜。哇，比原来的颜色好看多了。把洋姜切成细丁，冰箱里收刮了一些毛豆、葱花和两颗鸡蛋。把鸡蛋的蛋黄加入米饭中，让蛋黄液都裹在米粒上。先下蛋白，在锅中炒散备用。倒入毛豆粒，翻炒一下，加入切好的洋姜丁，加入裹上蛋液的米饭，用铲刀打散米粒。加入适量的盐来调味道，加入蛋白翻炒均匀。
出锅前加入香葱，哇，真的好香！做农活肚子饿得也快，吃饭喽，太爽了，太好吃了！感谢我的杨江，喜欢我制作的视频，请点赞与订阅，谢谢，我们下期见。